，礼仪，难道比你的脑袋还重要吗？比我的脑袋重要。我现在只看见你的脑袋，只要我轻轻一动，它就掉了。可是，我看不见礼仪。你说的礼在哪儿？在哪儿？说说咱爹就葬在房山，好像是在南坡，年头太久，记不清了。也许啊，是在东坡。只要有了这个方向，就准能找到。唐人张守杰为《史记》作正义，引证扩地志说：孔子父亲之墓在曲阜县城东边二十里的房山上。让孔子做梦也想不到的是，两千五百多年来，这座山由于埋葬了他父母的缘故，人们在周围种植了许多树木，并有了新的名字——梁公陵，又称启圣陵。而孔子错观寻父葬母的故事，也作为一代圣人孝顺父母的佳话，流传下来。春秋末年，鲁国发生了两件大事：三分公事和四分公事。第一次，季孙、孟孙、叔孙三家将鲁国的赋税和军队分为三份，每家各占三分之一。第二次。又将鲁国的赋税和军队分为四份，孟孙、叔孙各占一份，季孙独占两份。这样一来，季孙是
，就完全执掌了鲁国的大权。这一年，鲁国征伐举国得胜，领兵的就是季孙氏。韩林官在，去鲁公报捷。诺。驾，驾，驾。公，司徒大人率军伐举，大获全胜，已经班师回朝了。好，好啊！本王要给他洗尘，给他庆功。先下去吧。诺。来人，请主公吩咐。备宴。小心点，恕孙兄、孟孙兄，请啊，请。请<笑>来来来来，请好，请好。啊，来来来来来来。这些啊，都是我在举国王宫得到的，还请二位兄长笑纳。这鹿茸啊，是给叔孙兄的，牛腿还正，正好泡酒喝，多谢。孟孙兄，听说二位公子快心冠礼了，这就算是我给他们的礼物吧。谢季孙兄。咦，咦，我，咦。这不是后大人吗？请问有什么急事吗？我是来请司徒季孙大人的。鲁公在大殿备下宴席，正等着庆功呢。哟，这可是大事啊！你不知道？没听说。您您等着，我这就去禀报季孙大人，别是他给忘了。我这边，你得多喝几杯啊！啊，好好好好好，季孙大人，哎，孟孙兄啊，为二位公子，干杯！多谢季孙，吃菜吃菜啊！有什么事，鬼鬼祟祟的。我我我说。我怕您使唤我，你不知道，我最讨厌有客人的时候你在我身边吗？没记性，出去。是是是。哎呀我最讨厌这种奴才。明明是条狗，可眼里全是狼的眼神。季孙大人诧异，可如果人家明明是只狼，你非要让人家当狗呢？<笑>你放心，不管是什么狼
，在我这儿，他只能是条狗。侯大人，不是我驳您的面子，请回吧。什么意思？这不是驳我的面子，鲁公还在大殿等着呢。我刚一进门，劈头盖脸就把我骂出来了。你没报吗？我家大人还与叔孙孟孙二位大人密谈呢。哦。哦，其实也没有谈什么，就是不愿让别人听到。哎呀，我我又多嘴了。侯大人，您不会去告诉我家主人吧？哼，怎么会呢？你放心，你不过是说了句实话。那是那是。我这个人就是一根筋，爱说实话。我只是觉得不该让您久等，要不等他们谈完事，我再给您报一回。不用了主公，我回来了。季孙大人来不了了。为什么？季孙、叔孙、孟孙三位大人正在正在季府喝酒呢。主公，这太过分了！打了胜仗就目无国君吗？难道这国宴？不及他的家宴重要吗？主公，打了胜仗，也不能贪天公为己有。他身为公卿，用临朝执政，正因为临朝执政，他才有他的安排。诸位，不必在意，开宴吧。给您，慢走了。卤蛋，热乎的卤蛋，来，快来尝尝，新出锅的。
。哎，你你你，想吃饭吗？啊，来来来，过来过来。哎哎哎哎！别抢了！哎，别抢别抢！我的！哎，抢什么啊？有点！想吃饭吗？来来来，穿上穿上！别抢别抢！穿上就有饭吃啊！给我叫，穿上就有饭吃。这个，快点快点！那边穿去，那边穿去，那边那边啊！快点啊！你怎么不穿呢？穿上有饭吃，快！穿上！快点快点！都穿上！快点啊！哭啊！哭出来，不哭不给钱呢满腹，满腹不用，满腹，您还是留着自己吃吧，就能养活自己。你是怎么养活自己的？我都看见了，靠给死人吃吃打打，能填饱肚子吗？给。我我我吃过了，跟我别装，给吃。哎。明天你过来，我教你怎么赶车吧。这才是讨口饭吃的正道。那个给死人吹吹打打的事儿就别练了。那不是给死人吹吹打打，是月，六艺之一。赶车得学，走穴也得学，我要学的东西还有很多呢。你小子，怎么听来听去的总是牛力？孔子说：“他十五而有志于学，但史书上并没有明确记载他受教于何处，他的老师是谁。我们只知道他因为家境贫寒，为了谋生，曾受雇为人吹奏丧乐，到巨尊氏家府中放羊、养马、驾车。晚父是他学习养马驾车的师傅，这很可能并不是他真正的名字。”因为“晚父”这个词，就是赶车老人的意思。往前看，往前看，别往下看。嗯，嘿，嘿，嘿，嘿
哎，鲁大，哎，来尝尝。啊，慢走啊。哎，来个卤蛋吧，啊，很香的。来来来，您闻闻，卤水的，很香啊。哎，小东西，哎，你干什么干什么？哎呦，放开我！放开我！放开我！放开你！我什么也没拿，搜搜什么也没拿，什么也没拿。你搜我去！哎，见鬼了！我的鸡蛋呢？嗯、啊，有吗？你给我拿回来。没有，就是你偷的。诬赖好人！哎，我还诬赖好人？我看呐，就是你偷的。小小的年纪就知道偷东西，哼，不是你偷谁偷的？原来是你！啊！站住！站住！站住！站住！别跑您吃。那家人说好了，明天还让我给他家干活，担水、喂鸭子。他家养了好多好多只呢，还有鹅，还有猪。哎呀，我要干好多好多活呢。娘，你吃吧。我打工的那家主人给了我两个，你一个，我一个。要一个卤鸡蛋吧，刚熟的。哎，你看看，卤水的，特香。来一个卤鸡蛋。好嘞。当真，当真，还有这样的事儿
，这边过来，快，哎，给我了，快进，给我留点，放手，别抢。你先拿着，以后啊，你就睡这儿，我睡里面。对了，你叫什么名字？我叫仲由。仲由，我提前给你起个字吧。由哪到哪，就是路的意思。我叫你子路吧。好，我叫子路。那你呢？我叫孔丘，字仲尼。给。你给我这个干什么？这是女人穿的。何况你还只有一只。可我只有这一只，是我捡来的。你还是自己留着吧，一只鞋是没有什么用处的。给你，我还有这个，可以当劈柴来烧。哎，别别别别，快住手！这可是好东西啊。这有什么用？这是书，上面记载的都是古代的事情。你识字？嗯，小的时候，我娘找人教过我，我家还有好几本呢。早知道你这么喜欢，我就都给你。啊，你还有啊这是我平时烧火取暖的地方，就这些了。这是古风
，这是姓吕的，这也太可惜了。子路，你是从哪里找到这么多书简的？有一次，我和娘讨饭进一家大院子，院子里的人都被杀光了。值钱的东西也都被抢了，就剩下这些不值钱的破竹片了。这才是真正值钱的东西呢！啊！子路，我要教你识字。识字干什么？你要是识字了，就不会糟蹋这么好的东西了。伐木丁丁，鸟鸣嘤嘤。出自幽谷，迁于乔木。秋，快来吃饭了。啊，知道了，你们先吃吧。秋，我快拿书当饭吃吧，这饭你不打算吃了。吃，快点，快快，都凉了。啊，谢谢晚父。说这有这么好看？嗯，这么上瘾，能忘了吃喝？君子非马也，要是腹中没有些诗书的话，还不跟他们一样，一肚子草料。我可一个大字都不识，我跟他们一样，一肚子草料。哎，晚父，我不是那个意思，我没说您，我是说我自己。您虽然不识字，可是您肚子里有许多学问，跟他们绝对不一样。论驯马、驾驭，谁能和您比呀、啊？要不然，怎么能当我师傅呢？这话我还爱听。对不起啊，晚父，千万别生我的气。行了，逗你呢，赶快吃吧。君子真该慎于言啊。吃吧，吃吧，吃吧。伐木丁丁，鸟鸣嘤嘤。出自幽谷，迁于乔木。出自幽谷，迁于乔木。迁于乔木。<笑>喂，读书人，我看见你背书，那马边听边点头啊。<笑>树人之余，一直为吉。哲人之余，亦为私利。亦为私利。<笑>抱起你们，小先生。哟，还是先生呢。你子路，淡然又有礼。孔丘是新来喂马的，不知各位姓名，来自何处？他们和你一样，都是祭府里干活的。他是扫地的，他叫曾典，做饭的，喂叫秦章，看库房的。依我看，咱们几个的差事都不如晚父赶车。为什么呀？赶车就是御术，御术乃六艺之一。六艺知道吧？嗯。礼、乐、射、御、书、术为六艺，六艺乃君子必备之术。要想做君子。就必须掌握六艺。嗯。子路，来喝一点。
秋，我来了。啊，师哥来了。哎，坐坐坐坐坐，咱们兄弟坐下说话。哎，我是来告诉你啊，那辆车我修好了，简直跟新的一样，明天你就可以拉走了。这么快就修好了？等赶明啊，你把赶车手艺练好了，就算有了一技之长，说不定哪天啊，继父会给你一个赶车的肥差。那你这辈子就有饭碗了，也省得你整天摆弄这些没用的东西了。君子谋道不谋食，什么意思、啊？君子追求的是道，不是衣食之类的东西。你谋什么也得吃饭呢，不吃食活不成。啊，你就天天读书刻字，那能当饭吃吗？君子只要勤于学习啊，就会衣食无忧的。我怎么就跟你说不通呢？说不通，说不通就别说了。你，青铜兵器共六千件，全部运往 B 易储存；青铜祭器二百二十件，金银饰品四百三十件，还有各种玉器三百五十六件。算这几件吗？呃，大人。我得查细目。啊，这里有，算这六件。除了这六件，同样的东西还有吗？大人，是指六瑞吗？同样的不是六瑞，还能是别的？呃，好像只有这六件。不对。还有一套色泽较深，我在举国王宫还亲手摸过。那就一定是在库里，也许是下人给漏记了。嗯，大人您别急，下臣这就去找。这驾驭之术不同于一般的赶车，它有四个要点：起、乘、转、合。起就是启动，要轻而快；乘是行驶，要迅速而平稳；转就是转弯，要稳而平；合就是停车，要稳而定。这四点合而为一，就是做到人车一体。叫管库的把门打开。秦正，秦正，秦正，别喊了，快去找。这些都是满腹的学问。我只不过是归纳总结一下，秋哥讲的清楚明了，懂了，咱们赶出去也动动手吧。慢着，还有一条，这是我学赶车体会的道理，就是欲速则不达。怎么你说这道理就一清二楚的？我全知道，可就是说不明白。看来读书人就是不一样。嗨，好好学啊，满腹过奖了。秦正，你怎么跑马厩来了？总管到处找你。快回去吧！库房开哪儿去了？你不想干了？啊！大人，我错了，我马上开门。时间这么久，找不到了吧？祭祀大人，大人，不怪总管，是下人擅离职守，开门晚了，请祭孙大人饶恕。祭大人，您请过目。好，你把我管的不错，这是下臣的职责。呃，鲁军那边派人来请，我没有打扰您，只说您和孟森叔孙大人有急事，改天再会。嗯，呃，小人不该擅自做主。
该向大人请示的，小的罪该万死，请大人恕罪。你叫什么名字？小人叫杨虎。